这边，这边，这边。妈，要不然就不去了。你下大。你是不是怕我去了，碰上王小枣啊？没有啊。我呀。是为了依婷他们小两口赶紧和好，他们俩和好了呢，也算咱们对主人的一份回报，幸好积德嘛。你说这个积德呀，真是，哎，你也不懂。是吗？这个关键是，就是我依婷姐人家小两口的事儿啊，我怕您管不了。你呀，还是怕我遇上小枣，怕我伤害他。不是，不是怕您碰见他，是怕他碰见您。当然了，他碰见您，他也不会跟您一般见。什么？一般见识？我没说一般见识。您说了？没说。我听见了。我们呀，就是想去劝劝依婷的婆婆，为依婷呢说两句好话。依婷这孩子是脾气不好，嘴厉害。可是心眼儿不错、啊，是吗？我知道，但是我担心依婷姐她那婆婆特厉害，到那儿把你给气了。我去劝你的婆婆，我替依婷呢再说两句好话。依婷虽然是说脾气不好，嘴厉害，我这孩子心眼儿还不错、啊。我去当个和事佬，婆婆稀泥，亲人之间不应该有应酬。反正就是妈，像您这么优秀的处事能力，不让您当领导管管人，那就委屈了。嗯，不是，但是妈，说实话啊，就这回这事儿吧，我我觉得是我依婷姐的。这您看为什么？我倪刚哥这鼻子他又断了。哟，人依婷怎么这样？嗯，所以说我总结。嗯，就以后我找媳妇儿吧，我就不能找像我一定有这么厉害的媳妇，要不然我鼻子也得断了。是吗？我就想呢，我就找一个像您这样的媳妇，善良、贤惠、嗯，朴实。嗯嗯嗯，就是还想往王小枣那绕，是不是？行，你甭送我了，你，你走。哎。不对呀、啊，都都对，什么呀？这又绕回来了一转，那不应该往那边走吗？你说去，行行行行，甭管我了，走，我自己走。我闪你不要吧？这不到了吗？妈妈。去的，我一个人可以的。啊，好好好，好，拜拜，好，你当心啊。哎，回来。哼，哎，小枣，春花姐，哎，我来买柚子。行，这哪种柚子好啊？我要两个。行，我买一送一啊。早让我下午给他们去批发市场买东西呢，那个东西便宜。银子都跟我说了，还特意嘱咐我不让我跟着去，说我买的东西都贵。你就放心吧，有我陪着啊。哎，那你生意怎么办呀？嗨，这做生意啊，什么时候都能做，可是结婚一辈子就这么一次。他们能让我陪啊，那也是看得起我春花。<笑>我发现了，你比我对他们好。<笑>哎，对了。我听银子说，你和一个设计师好上了。哎
哎，那好啊，赶紧把事给定下来啊！这样呀，你要是嫁得好，我们也光荣。哎呀，你快去给我穿柚子吧。行，就这个啊。嗯。哦，你怎么到这儿来了？我替你当家看看他爸爸妈妈。那我给你带路。我认识。这边沉不沉？哎呀，我那我拿得动啊。阿姨，你怎么突然想起来张阿姨家了？你说你个当保姆的，问这问那的干什么呀？忘了，当保姆的规矩啊，不闻不问，不听不说呀。我到那儿啊，我说我的，你干你的活儿啊。哦，我知道了。什么呀？又忘了？怎么了？哦哦，不是是这吗？哦对，是。啊对，那就对。对。吴小宝，我也跟李梅一样称呼你吴小宝了啊。你看啊。呃，这是安徽朋友送给我们的新茶，叫霍山黄芽。我是用一次性筷子给你夹的啊，很卫生，很卫生的。吴妈，这是昨天刚刚买的点心啊。那，哎呀，橄榄啊，嘉英子啊，哎呦，这开心果呀，还是进口的呢。你们太客气了，太客气了，我真不好意思，真是不好意思呢。吴小宝，哎呦，来，哎呦，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，哎呀，太谢谢了。哦，对了，我呀，也给你们带来点东西，这都是山里的干货。你看看，梅干菜，还有笋干啊，现在都叫。健康食品，健康食品，健康食品，健康肉吗？谢谢你啊，谢谢你啊！哎，不客气。哎呀，真是现在很呀！你来看看我们就可以了，还在那这么多东西，应该难为情啊！本来呀，我和老倪也是要来看你的，听王小早说呀，你的手受伤了，好点了没有啊？你们要来看我、啊？哎，哎呦，那我可承受不起呢，我这手好多了，真好多了。阿军啊。你陪吴小宝在这里聊天，我我进去看看啊。哦，好的好的，啊，你坐啊，吴小宝。姑妈姑妈，我都不好了呢。哎呦，谢谢谢谢，蛮好吃的，谢谢谢谢，真不好意思，谢谢谢谢谢谢。小早，啊，再切柚子呀？啊，您看这柚子水分多足啊，现在天气干燥。要多吃柚子可以去火，把这皮呢放在冰箱里还可以去味儿。<笑>想不到你比我懂得还多啊！哎，王小早，我问一下啊，这个吴小宝是他自己要来的，还是你请他来的呀？我没请他呀。哦，我心里有数，我心里有数。这个吴小宝啊，肯定是为你和金波的事情来的。哎，你放心，我呀。一定会为你们两个说好话的。不是的，不是，啊，不管他是不是，我有办法，我有办法。哎，哎，你记着切啊，切好了拿过来。哎，这我和金波的事儿来的，不会吧？吃啊，吃呢，吃啊，随便吃啊！你们到我们家里来做客呀，就没有把我们当外人。以后啊，我常来走动走动，我一定来，啊，我一定经常来看你们啊。哎呀，我呀，在这个市里呢，当保姆做了大半辈子，可是我没有朋友，也没有亲戚，我家主人。就是我的亲戚，就是我的朋友。那孩子呢？哎呀，真是把我当亲人呢、啊，不当外人，就当一家人一样。好好好好好，吴小宝啊，我们要向你学习，我们也要把王小早当做自家人
，王小枣人呐，特别特别的好。哎，我想跟你们说什么呢？我就是说呀，你说咱们啊，嗯、这个年龄了，辛辛苦苦一辈子，为了什么呢？哎呀，这个问题啊，我和老倪也常常讨论的。我们为什么活？为谁活着？我想来想去，咱们是为了孩子。哎，吴小宝，你这话说的太好了。我们活着为了什么呀？不就是为了孩子吗？我们辛辛苦苦一辈子，不为了孩子，为了谁啊？是不是啊？你刚刚说的真是太对了。我们活着为了什么呀？就是为了孩子好吗？子女好了，我们的心踏实了；孩子好了，咱们就高兴了啊！平平安安的，咱们的日子就是有滋有味的。你说是不是啊？哎呦呦呦，吴家宝，你真是不一般呀、啊！说话太有水平了，太有水平了。他们好了，就是咱们晚年最大的幸福。谢谢你为王小枣金波着想，有你这句话呀，我们作为王小枣的东家，真的是要谢谢你呀。我们，你真的有福气啊！王小枣绝对绝对是个好媳妇儿，我敢打包票的。是啊，吴巧宝，这两天王小枣啊愁眉苦脸，生怕你反对他跟金波好。现在好了。你这样开明开通，王小枣要是知道了，啊，不定多么高兴呢！嘿嘿，现在年轻人恋爱啊，能够得到大人的支持，那他们是甜上加甜嘞。小枣啊，小枣，哎，哎，来了，来了，来了，阿姨，阿姨，我刚抱的柚子，你们尝尝。小枣啊，快谢谢金波妈妈，她说了，只要你和金波好，她不反对。是啊，刚刚吴巧宝说，大人活着呀、啊，就是为了孩子，这说明她不反对你跟金波好了。阿姨，真的，阿姨，来来来，吃个柚子。小枣，我这说话呢。小枣啊。快去准备中午饭，我要留吴妈吃饭。哎，快去！吴妈，我今天进的心情很激动的。我用了四十个保姆，就是王小枣最好了，我最喜欢，我把她当做自己人了。所以她的终身大事啊，我一定要管的。嗯，那柚子不错哦，不酸，挺甜的。阿姨。我还有一个春华姐送给我的，要不然我剥了皮给你带回去，张阿姨行吗？行行行行，剥了剥了，我给李梅带回去。哎，哦，那谢谢啊，这事我就不客气了。哎呀，你客气什么呀？哎，小枣啊，你去做午饭去啊。哎，老姨啊，你也到厨房去看看，多准备几个菜，我要留吴妈吃饭。好好好，吴小宝，你坐啊。今天啊，我们来烧一条鱼。哎呀，好大的鱼、哦！李老师啊，李老师，我刚才看金波妈妈的脸色不对啊，她真的答应我跟金波的事情了吧？当然答应了。你没听你张阿姨刚才说，这吴巧宝啊，这样就算是答应了。<笑>刚才啊，我和你张阿姨三句两句好话，把吴巧宝啊捧上了天。像他这样的人啊，面皮薄、啊，别人一捧他就激动。就在他最激动的时候，我们突然把话题一转，转到了你和金波的事情上，他心里啊，明白的很。可是我觉得他不是为了我的事情来的呀。怎么不是啊？哎，小枣，一会儿吃饭的时候啊，你好好敬敬他，哄哄他，他会开心的啊。嗯。哎。像吴巧宝这样的人啊，他要是真能娶到像你这样的人做儿媳妇啊，绝对是修来的福气。李老师啊，嗯，我觉得他是为了依婷大姐的事情来的。哎，他管依婷的事情做什么呀？我们家的事情才不要他管呢，他只要管好他的儿子和儿媳妇的事情就可以了，是不是啊？嗯，嘿。
。哎，小枣啊，一会儿把这个鱼你来收拾啊。啊，好的。姑妈，哎呀，来喝点热的，谢谢谢谢谢谢。妈，你真的是蛮讲究的。以前啊，我也用手绢的，习惯了。我儿子跟我开玩笑说：“妈妈，你环保、哦。”哎，王小枣跟你说了什么呀？他说啊，他和金波谈恋爱了。我跟你讲，他说的是他的想法，他跟我儿子的事情，我可以告诉你，完全是他无中生有的。啊，王小枣和金波真的好了？瞎说呢？不是，他哥哥嫂嫂到我家里来说，亲口跟我说的。他哥哥嫂子怎么能这样呢？他想讹我呀？好了，我跟你讲。别人说的都是假的，我说的是真的。好了好了，五妈，你不要生气了，消消气啊。来，你也是。刚才当着王小枣的面，你说我同意了？我同意什么了？我什么同意了？我呀，你不是刚刚也说了吗？只要孩子们好，你就幸福。你刚刚说的。哦，对了，有一件事情我还没告诉你呢。我跟我儿子从王小枣那儿搬出来了，我们跟他没有任何关系了。我知道，王小枣告诉你的。你说他嘴怎么这么快呢？我这个当娘的什么都没同意，他到处去讲，到处去讲。你说这个女孩子的嘴呀、啊！哎呀，我知道你反对，你老师不刚刚也说了吗？我们要到你家里来，就是为王小枣的事情。孩子们谈恋爱不是好事喽？我不同意。姑妈，你要想开一点，成全他们，成人之美嘛。我不同意，我真的不同意。呃，对了，我还要告诉你，王小枣现在是我的钟点工。她是我吴巧宝的保姆，她每天下午和晚上给我做事，我照市场价给她工资。我妈，你说的这些我怎么听不懂啊？看来，我今天真是来错了。哎呀，我妈，我妈，哎呀，哎呀，我妈，我妈，儿孙自有儿孙福，年轻人相爱嘛，你就全当祝福，这样做人也比较开心嘛，是吧？有的时候啊，劝别人的话好说。你比方说，你的儿子有一天从外边给你带来一个小保姆，说是你的儿媳妇，你怎么想？傻了吧？吴妈，你话不能这么说的。要是当初倪刚真的把小保姆带回来当媳妇，那也要比现在的高高在上的一婷要好得多。你看看一婷她怎么做人的，她打人。他打我儿子，他把我儿子鼻子都打断了，我愤怒起来，我就去告他，告他一个伤害罪。可是我没有这样做，我善良，我老实。我告诉你吧，你以为我对一婷还有什么希望啊？没有，我一点点都没有。这一拳头打下去啊，把我们两个老的心啊全打凉了。我跟你说，我今天就是为依婷的事情来的。我早就看出来了，是依婷派你来的，是吧？不是，是我自己要来的。哼，怎么可能呢？老保姆最讲规矩了，这一点我阿娟心里清楚。不是依婷叫你来，你自己会主动来吗？真的不是他派我来的。那好，那我倒要听听，你到底怎么为依婷说话？一婷是我带大的，就好比是
，我的半个孩子，这个孩子心直口快，但是他心地特别善良。那我儿子知书达理，温文尔雅，我还是日本留学回来的呢。所以呀、啊，他们两个谁也不差谁嘛。那也不是他赵一婷打人的理由啊，啊。动不动就离家出走，他对公公婆婆孝敬吗？今天我把话说重了，你也不要生气。你带大的这个半个女儿啊，呵呵不怎么样。你怎么这么说话呀？你这不是伤人吗？你刚和一听都过了七八年了，哎，你刚才怎么说的？什么你刚带小保姆，有你这样笔法的吗？啊，那不是你说我儿子，我生气了吗？那你就把你自己的儿子的戏剧观管好，跑我们家里来插什么手嘛？滑稽，真是！那婆婆和儿媳妇吵架，也不能光怨儿媳妇儿，那婆婆也有责任。<笑>有的人还没有当婆婆呢，就把儿媳妇当保姆使了。你骂谁呀、啊、你啊？我这不是手坏了吗？你跑到我们家里来是吵架的，是不是一听派你来气我的啊？我告诉你，我就是来给依婷打抱不平的，你不能不讲理，我不讲理呀、啊！啊，他依婷打人，这是家庭暴力，我不讲理呀、啊！你不逼急了，他能打吗？我今天可是看出来了，依婷是你带大的，什么样的瓜，就进什么样的瓜。你，我跟你说。你就得给我说清楚，我种什么瓜了？哎，怎么搞的？刚才还好好的吗？就是，怎么都哭了？哎、这个老姐妹俩，好好，咱们做饭做饭啊。心里委屈，我心里苦啊！我只有你刚这么一个儿子，现在把依婷拔了去，我儿子现在想做什么事情都要看他的脸色。我这个当娘的，真应该当初生个女儿。你说是，你说不是？你说我呀。哭吧，哭，也累死累活的，做了一辈子的保姆。你说我为了什么呀？我就为了我儿子能有个好的前程。我四十岁，我才有了这个儿子，我养了他三十年。现在看来，我白养。我白养了，我白养了。他赵一婷当我儿媳妇，他不孝顺我公公婆婆，我张阿娟，我一根发，我沉默是金啊！我不生，我不想，我不争，我不吵，我四不主义。后来她怀孕了，我本来挺高兴的，可是她不声不响把她打掉了。现在想怀都怀不上了，他这不是动过你家的狗啊！我还指望隔代亲的，有了孩子会好啊！现在倒好，他把我儿子的鼻子都打断了，今天打鼻子，明天他想打哪里啊？啊，那个子啊！我跟你说。我家媳妇儿不容易呀、啊，孩子没日没夜，那不辛苦，熬到一个副总编，攒了好几年的钱，开了这个服装店。你说现在不是让这个小保姆得了一个现成的吗？你知道？我为什么要搬走？啊，我就是想让他们俩分开。可是，人家都说呀，养女儿是给别人养的。现在看来，真是养儿子
，真是给别人养啊！你知道我为什么搬出来吗？啊，我就是要告诉他，赵一婷，你不要动不动就给我脸色看啊！我可以自己到外面去租房子，我们不靠你，总可以了吧？啊，我也这么讲了。我说了，我不靠你们，我什么都不要，我什么都不图。结果呢，我搬走了，他就把气撒到我儿子头上啊！他把我儿子的鼻子给打断了。你说男人断了鼻子就没有财运了呀？他们俩背着我还来吧？你知道？我为什么让他当我的小保姆吧？我是没有办法呀，我就是想让他知道你的身份，你别梦想吃天鹅肉，啊！另外，我也想吓唬吓唬他，让他知道跟了金波有多苦。可是这个王小枣啊，我告诉你啊，什么都不在乎，他就像浆糊一样粘住我家。金波儿，姑妈，你比我好，还没有娶进来呢。我想想我的日子啊，这个苦不知道要吃到什么时候呢。总而言之啊，我们生儿子，有罪，有罪呀、啊。<笑>都准备好了吗？嗯。别落什么东西啊！我快都带了。哥，我走了，你得赶紧把家里保姆的事情处理好。哼，我知道。还有啊，那天我们出门的时候，我们车才刚刚开出小区，雨我就从后视镜里看到曹保安走进我们家。您还这么小，我真的很不放心。这人都挺好的，有时候我也拉不下面子，大伙平时都是客客气气的。所以说，你得赶紧帮婉宁找个妈妈。上次那个叫幼玲的，我觉得她挺好的。不行不行，太厉害了，而且对保姆，你看她那个态度，你就明白了。一个人对保姆不好。对别人会好到哪里去、啊？人家是关心你、在乎你才那样的。婉玲的妈妈是个什么样的女人，你现在也清楚了，连你跟小孩都可以不要。那个叫幼玲的，以我女性的直觉，她一旦爱上你，肯定对你跟孩子都会死心塌地的。再说吧，哥，就约约她嘛，就当是为了婉玲好了，一个家。当然要有女主人才上家，保姆也需要女主人好好调教调教。你看人总是看片面的，人要相处了才知道，懂不懂？好了好了，我会处理的，走吧。上车吧，慧珍。
、素炒藕、丝瓜炒木耳、呃，滑溜肉片，还有一个呃，红烧鱼。<笑>这一桌子菜配的还不错啊。汤呢？哦，有的有的，我做了小青菜汤。这个藕啊和丝瓜虽然都是蔬菜，可是它没有绿叶。呃，我做的小青菜汤它有润肠的作用。吴小宝，这一大桌子菜啊，都是小枣特意配置的，为了你来啊，他是费了一番心思的。我看出来了，藕断丝连。哎呀，吴妈，今天我们就不要说这些了。是啊是啊，不说了啊，吃饭吃饭。哎，小枣，你坐在那里，我坐在这里。哎，我在主人家是不上桌吃饭的，得到厨房去吃。妈，张阿姨，李老师，那我去厨房了。哎，不要不要不要，我们家从来都是跟小保姆一起吃饭的。就是啊，坐坐坐坐啊。我们家跟别人家不一样，没那么多规矩。是，啊、那我给你们盛饭。嗯，今天这米饭呀是用矿泉水煮的，可香可香的。是吗？哎，只有吴小宝今天来啊，我们才有这样的待遇啊。矿泉水煮的米饭，哎，一定香得很呐、啊。我也是第一次吃。吴小宝啊，你以后啊，经常到我们家里来走动走动，我们两个是有共同语言的嘛。<笑>谢谢，谢谢你，这么抬举我。一听他婆婆叫我阿娟，阿娟，哎，我今天呢，说了说，我这心里好受多了。我也是，很多事憋在心里啊，真的是难过。我说出来了，我爽啊，吴巧宝啊。你以后要是不嫌弃的话，你就叫我翠姑，翠姑。阿姨，你叫翠姑啊？我的名字叫吴翠姑。哦，<笑>我出来当保姆以后啊，主人看我心灵手巧，就给我起了个名字叫吴巧宝。<笑>叫来叫去呢，村里的人呐、啊、也都知道了，都叫我吴巧宝。我自己把我自己的名字也忘了，我也管自己叫吴巧宝。<笑><笑>吴巧宝，翠姑，哎。这两个名字都好听啊！是啊，翠姑，吃饭吃饭啊！吃饭，客气哎呀！哎呀，你看小枣多么会摆桌呀！啊，鱼头像的你，预示着你啊，多福多寿哦！啊，多吃一点啊！哎，翠姑啊，像这个，你以后经常来哦。哎呀，你不要客气，你吃啊！谢谢谢谢，小草啊，真是聪明，我只要一教他，他就学会了。嗯嗯，好、嗯、好。今天的米饭真香啊！你自己也吃，快点。嗯。哎，别动，曹东。啊怎么开啊这？没开过的酒你也敢动？你想害死我？又不是你家的，真是。哦，对了，我跟那个修老板说过了啊，说你想在他们家常住。哎，那怎么说呀？他说啊，啊，啊，嗯，那是行还是不行啊？没说行，也没说不行，不知道啥意思。那不是吊人胃口吗？有钱人都这样，拽呗。嗯，我鸡也送了，蛋也给了，邱先生的妹妹口口声声的说谢谢谢谢，可是他到底留不留我呀？他也不表个态。哎呀，行了行了，回头再问问他啊，去忙吧，我看看片啊。哎，那你帮我记着点儿。哦，知道知道。喂，啊、什么定心儿？哎哎，别小声。哎呦，你不懂，你看大片声音太小没感觉，电影院都这样啊。
小走。哎，邱先生，不好意思啊，邱先生，让你久等了。我刚才是看着手机短信找过来的，我还怕找不到呢。我先帮你点好了，珍珠奶茶，你还都喜欢喝，可以吗？可以可以，邱先生您太客气了。哎，婉宁好吗？我好久不见她，都想她了。邱先生。这是我亲手做的花，送给婉宁的，麻烦你交给她。真好看，我替婉宁谢谢你。王小早，哎，我不知道该怎么说，呃，我想你还是回来我这里做我的管家。管家？你跟别人不一样，在我家你一定是管家，我相信你。千万千万别再拒绝了，请你帮助我。现在对我来说，一个好管家比好员工更重要。而且，我和女儿婉宁都需要你。邱先生，是不是燕儿做的不好啊？啊，挺好的。不过，我想我家还是希望你来。燕儿这个人呀、啊。他是有一些小毛病，可是他还是挺能干的，心地也很善良。要是有什么，您就直接跟我说，我去找他，我批评他。其实，我不喜欢背后说人。燕儿是我老乡，嗯，如果为一个人好，那就要帮助别人。邱先生，嗯，你再给他一次机会好吗？好久不见，王小早。你那么忙，哪有时间见我呀？幽灵姐，你是不是看见我跟邱先生在一起了？不为这个，我干嘛叫你上我车呀？哦，他是想请我回他们家继续当家政服务员。保姆就保姆呗，还说什么家政服务员呢？看你，你还不相信？那有的地方还管我们叫家政师呢。不许瞧不起人。谁敢小看你王小早啊？你多能啊！我们家哪个地方你没钻过呀？我家、我大姐家，还有我老保姆家。现在连老保姆的儿子都被你撬掉了，现在世界是你们的了。邱先生说你说的真准。他说我什么呀？什么准啊